கண்டேன் சீதை அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டேன் மோடியை மோடி ஜி அப்படின்னு சொல்லணுமே கிடையாது அவர் மோடி அப்படின்னு சொல்கிறது தான் விரும்புகிறாரு இன்றைக்கி நம்ம ஒரு குடும்பத்தோட ஒரு அங்கம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க அன்பு தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா திரு மோடி அவர்கள் சென்னை வந்தார் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் வரவேற்பு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா பயங்கரமான வரவேற்பு அதாவது சென்னை திமுகவின் கோட்டை அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இது பாஜகவை நோக்கி நகர்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு எடுத்துக்காட்டு இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய க்ரௌட் க்ரௌடு எல்லாம் ஓட்டா மாறுமா அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய கூட்டத்துக்கு அட்லீஸ்ட் இந்த க்ரௌடு கோட்டருக்கும் கோழி பிரியாணிக்கும் இரநூறுவாக்கும் வந்த க்ரௌடு இல்லை ஸோ என்ன ஆச்சு ஏதாச்சு அப்படிங்கிறத உங்கள் கூட பகிர விரும்புகிறேன் ஏன் இதை நான் உங்கள் கூட பகிர விரும்புகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இளைய பாரதம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேமிலி இதில் வந்து நம்ம ஒரு மூணு வருஷம் முன்னாடி ஆரம்பிக்கும் போது பல விஷயங்கள் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணோம் உங்கள் கூட இந்த கரண்ட் இவெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு நியூட்ரலாக பல பரிமாணங்கள்லேருந்து பல பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ்லேருந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு ஆரம்பித்தேன் பட் என்னோடய நேச்சுரல் இன்க்ளினேஷன் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா இயல்பாக ஒரு மனிதன் எந்த சித்தாந்தத்தை நோக்கி ஏற்கப்படுகிறான் அப்படிங்கிறது ஸோ என்னோட நேச்சுரலாக இன்க்ளினேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேசியவாதம் தெய்வீகம் தெய்வீகம்னா என்னப்பா டெய்லி கோயிலுக்கு போவேனா கிடையாது என் மத நம்பிக்கையை நீ தொடாத அப்படின்னு நம்பக்கூடிய ஒரு நபர் நான் எந்த ஒரு வேலையாக இருந்தாலும் காலையில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கடவுளே உனக்கு தெரியாத விஷயம் இல்லை உடம்பையும் மனசையும் பார்த்துக்க அப்படின்னு எல்லாத்தையும் அவன்கிட்ட கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஜாலியாக ஒர்க்குக்கு இறங்கக்கூடிய ஒரு ஆள் நான் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆரம்பத்தில் இந்த இளைய பாரதத்தை ஆரம்பிச்சு இப்போ இந்த வரைக்கும் நம்ம இன்றைக்கி வந்து பாஜகவில் நம்ம சேர்ந்துருக்கோம் அங்கே நமக்கு ஒரு வேலையை கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பொறுப்பை கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு பக்கம் பட் இருந்தாலும் இதுக்கெல்லாம் அடித்தளமாக இருக்கக்கூடியது என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர்ஸாக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் என்னோடய சொந்தங்கள் பண்ணன் தம்பி அக்கா அம்மா தாய்மார்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து பல பேர் பல இடத்துல கான்டாக்ட் பண்ணுறாங்க பல இடத்துல நம்ம கூட வரும்போது உங்கள் கூட எல்லாம் இதை பகிராமல் வேறு யார் கூட நான் பகிர போகிறேன் ஸோ ஜென்ரலாக எனக்கு வந்து பெருசாக ஒரு ஃபேன் க்ரேஸ் எல்லாம் எதுவும் இல்லை பல ஆட்களை பிடிக்கும் நபர்களை பிடிக்கும் தலைவர்களை பிடிக்கும் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிகர்ஸ் எல்லாம் இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்காங்க பட் ரெண்டு மூணு ஆட்கள் நம்ம லைஃப்பில் அவங்கள சந்தித்த உடனே அந்த ஆரா நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ணும் உதாரணத்துக்கு திரு அண்ணாமலை அவர்கள் அதே போல் திரு அமித்ஷா அவர்கள் அந்த வரிசையில் திரு மோடி அவர்கள் சிறு மோடி அவர்களை நேரில் சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு நமக்கு கிடைச்சிது இது வந்து நான் எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பாஜக காரியக்கர்த்தாவுக்கும் ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் அது கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் அவர் அவங்க கூட அவங்க ஒர்க் பண்ணலாம் இல்லை அந்த ஒரு வாய்ப்பை வந்து லைஃப் லாங் செரிஷ் பண்ணலாம் எது எப்படி இருந்தாலும் அந்த வாய்ப்பு வந்து கடவுள் ஒரு அருள் நமக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது இதை ஏற்படுத்தி கொடுத்த அண்ணன் அண்ணாமலை அவர்களுக்கும் என்னோடய பார்ட்டி சீனியர்ஸுக்கும் கே சே விநாயகம் ஜி போன்ற மூத்த தலைவர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து நன்றி சொல்கிறது ஒரு தரப்பில் நம்ம கடமையாக இருந்தாலும் இந்த ஒரு ஒரு ஃபீலிங் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் குறிப்பாக இளைஞர்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு ஏன் நீங்கள் ஒரு நேஷ்னலிஸ்ட் ஒர்க் பண்ணும் பாஜக போன்ற பார்ட்டியில் இறங்கி வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும் அதாவதுங்க நாம் ஒரு சாதாரண ஒரு நபர் நமக்கு பெருசாக பின்புலமோ இதுவோ அதுவோ எதுவுமே கிடையாது வெறும் நம்மளோட அந்த படிப்பு நாலேஜு கான்ஸ்டன்ட் ஒர்க்கை நம்பி நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து இந்த ஒர்க்கில் இறங்கலாம் என்ன வந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்டு வரை நம்ம எடுத்தோம் அப்படி இருக்கும்போது வேறு எந்த ஒரு பார்ட்டிலையும் என்னால் ஜாயின் பண்ண முடியாது நம்ம இயல்பாக பப்ளிக் லைஃப் பொலிட்டிக்கல் ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஜகவில் மட்டும்தான் ஜாயின் பண்ண முடியும் காரணம் என்னென்னா பாஜகவில் மட்டும்தான் டேலண்ட்டு மெரிட் வேலை செய்கிறானா ஓகே விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கா ஓகே டிசிப்ளின்டாக இருக்கானா ஓகே ட்ரஸ்ட் வர்த்தியாக இருக்கானா ஓகே அவனுக்குண்டான வாய்ப்பை கொடுக்கணும் அப்படின்னு என்னை போன்ற லட்சோப லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் இணைய கூட பார்ட்டி பாஜகவாக இருக்குது காரணம் என்னென்னா வெறும் இந்த இந்த ஃபேக்டர்ஸ் தான் பார்க்குறாங்க யார் உங்கள் அப்பா யார் நீ கோபாலபுரத்தில் பொந்துக்கிறியா இல்லை வந்து உன்னோட அப்பா எம்எல்ஏ வந்துக்கிறாரா அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இங்கே பார்க்க மாட்டாங்க வெறும் இந்த தேசியமும் தெய்வீகத்தையும் பின்பற்றி நம் கொள்கையை பின்பற்றி நடக்கக்கூடிய ஒரு நபராயவன் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய டெஸ்ட் ஸோ என்ன தான் மற்ற விஷயங்கள் இப்போ பல பேருக்கு எம்எல்ஏ சீட்டு எம்பி சீட்டு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருந்தாலும் மோடிஜி கஷ்டப்பட்டு ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் ஓடி ஓடி டீ வித்து அதுக்கப்புறமா ஒன்றுமே இல்லாமல் ஒரு பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வளர்ந்து வந்து இன்றைக்கி தேசத்தோட பிரதமர் மட்டும் இல்லாமல் வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் பாப்புலர் லீடராக இருக்கார் ஆஸ்பிரேஷனல் கிளாஸ்னு சொல்லுவாங்க ஆஸ்ப
காலம் காலமாக மக்கள் பணியில் ஈடுபட்டு அதனால் கிடைச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு பவர் நேச்சுரலாக பிஎம் போஸ்ட் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு பவர் அப்புறமா முக்கியமாக அவரோட ஸ்பிரிச்சுவல் பவர் ஸோ இது இதில் ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் கூட ஒரு மனுஷன் வந்து ஜெகஜோதியாக மின்னுவான் அப்போ இது எல்லாமே இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் அப்படி இறங்கி வரும்போது நான் வந்து ஒரு ரெண்டு செகண்ட் அப்படியே வந்து அவர் ஆஸ்ட்ராக் இந்த மாதிரி நடந்ததே இல்லைங்க வாழ்க்கையில் எனக்கு அப்போ அவர் அந்த சாப்பரை விட்டு இறங்கி வர்றாரு வந்து அதுக்கப்புறமா அங்கே இருக்கக்கூடிய காரியக்கர்த்தாஸ் எல்லாத்தையும் மீட் பண்ணார் அவர் அப் க்ளோஸ் அப்படி பார்க்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கப்புறம் மற்ற விஷயங்கள்லாம் ஆப்வியஸ்லி நான் அவங்ககிட்ட பெருசாக அதை ஷேர் பண்ண முடியாது பட் அந்த ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாய்ப்பு தான் பிஜேபியை டிஃபைன் பண்ணுது இந்த மாதிரி என்ன போன்ற பல ஆட்கள் இந்த மாதிரி மோடிஜியை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு கனவாக இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் என் கூட வந்து ஒரு அக்கா அவங்க வந்து மாற்றுத்திறனாளி பட் இருந்தாலும் அந்த அக்கா வந்து பர்ஃபெக்ட் காரியக்கர்த்தா அந்த அக்கா வந்து அவ்வளோ பா பார்ட்டிக்கு வேண்டி டெடிக்கேட் பண்ணியிருந்தாங்க தன் வாழ்க்கையை அவர் வந்து மோடிஜி வந்து பார்க்குறாங்க அப்போ மோடிஜியோட டீமு எஸ்பிஜி மற்றவங்கெல்லாம் வந்து எப்படி அவங்கள பார்த்துக்கிறாங்கன்னா பிஎம் வந்து இவங்க நின்றுட்டு இருக்கிறத பார்த்தா கோவப்படுவாங்க அவங்கள ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க அவங்களுக்காக தான் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த எக்ஸ்ட்ரா கேர் எடுக்கிறாங்க பார்த்திங்களா இதெல்லாம் தான் இருக்குது ஸோ ஒரு ஒரு பர்ஸ்னாலிட்டி அது எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் ஒர்க் அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஒர்க்கு தான் இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்து விட்டுருக்கு தனக்காக ஒன்றும் இல்லை தன் மக்களுக்காக ஒன்றும் இல்லை தன் குடும்பத்துக்காக ஒன்றும் இல்லை மக்களுக்கு வேண்டி பொது மக்களுக்கு வேண்டி தன் மக்களுக்கு வேண்டி இல்லை இருக்கக்கூடிய கூட்டம் மாதிரி தன் மக்களுக்கு வேண்டி இல்லை சும்மா ஒரு சிகை அலங்காரம் பண்ணி முக அலங்காரத்தை பண்ணி அப்படியே கூட்டு போய் அப்படியே கூட்டு வந்து இந்த பிட்டு பேப்பரை பார்த்து படிக்கக்கூடிய கூட்டம் கிடையாது ஒரு சிம்ஹத்தை பார்த்த அதே உணர்வு அதனால தான் இங்கே அண்ணாமலை போன்ற ஒரு தலைமையை அவங்க தேர்ந்தெடுத்துருக்காங்க மெரிட் பேஸ்ட் இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண்விடல் அப்படிங்கிறது தான் வந்து மோடிஜி அவர்களும் அமித் ஷா அவர்களும் அங்கே இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரல் டீமும் இங்கே ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதை கெடுக்கிறதுக்கு உண்டான எல்லா வாய்ப்பும் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த திருட்டு கூட்டம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஏன் மோடிஜி அவர்களோட வளர்ச்சி யாராலையுமே தடுக்க முடியல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மோடிஜி அவர்கள் அவர் வந்து எல்லாத்தையும் துறந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு துறவி மாதிரி தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு யுக புருஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லலாம் அதுதான் பல பேரோட ஒரு நம்பிக்கை அந்த மாதிரி ஒரு யுகப்புருஷனை இந்த லல்லு பிரசாத் யாதவ் போன்ற ஆட்கள் அவர் பேர் லாலு ஹிந்தி தெரிஞ்சவங்களுக்கு அதுக்கு உண்டான வித்தியாசம் தெரியும் ஸோ அந்த லாலு பிரசாத் போன்ற ஆட்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவருக்கு குடும்பம் இங்கே இல்லை அப்படின்னு இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு மூவ்மெண்ட்டாக மாறி இருக்குது அப்படிங்கிறத பொதுமக்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இன்றைக்கி நாம் எல்லாருமே அவரை வந்து நம்ம குடும்பத்தில் ஒரு நபராக தான் பார்த்துருக்கோம் எல்லாருமே இந்தியா ஃபுல்லாக மோடிஜி கா பரிவார் அப்படின்னு அவங்களோட வீடியோஸ் போடுறாங்க அவங்களோட அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் எல்லாருமே மோடிஜி என்னோடய குடும்பத்தை சார்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது தாங்க மோடிஜியோட பவர் வணக்கம் என் பேர் மைத்ரே ராமசாமி நான் மும்பையில் இருக்கேன் ஐம் ஹியர் டு டாக் அபவுட் ஆர் ஆனரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடிஜி He has done an excellent work as a Prime Minister for the past 10 years. Um, I am so happy and proud to be part of his family and he is also part of our family. Jai Hind. Thank you. Vanakkam. Modi ki kudumpa milla and dream ki yalla galata pandra ande. Motta India omei power pakka thirimbi itche. Ippa ennu di sagodharar Modi. Modi ki uru nall arumayana sagodhari naa kiri chiri kya. இப்போ எல்லா மக்களும் அவர் பக்கம் வந்துட்டு அவங்கவுங்க உறவை பதிவு பண்றாங்க பேஸ்புக்ல போய் பாருங்க எத்தனை குடும்பம் இப்ப ரெடி ஆயிட்டுன்னு பாருங்க அத்தனை பேரும் மோடிக்கு ஒவ்வொருத்தரும் எல்லாரும் பதிவு கொஞ்சம் மெல்லமாதான் போடுறாங்க ஆனா கண்டிப்பா நீங்க எல்லாரும் பாத்துருவீங்க எத்தனை பேருன்னு நீங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் சோ மோடி அனாத கிடையாது இப்ப அவர் உழைச்சி ஆகணும் உழைச்சி உழைச்சி இத்தனை பேருக்கு அவர் உழைக்கணும் என்ன தேசத்தையும் காப்பாத்தணும் அவர் தேச பக்தன் அவருக்கு குடும்பமே நாங்க தான் நன்றி வணக்கம் மோடி என்னுடைய டேடி மோடி ஒட்டுமொத்த இந்தியர்களுக்கும் டேடி மோடி இந்தியர்களுக்கு மட்டுமட்ட ஒட்டுமொத்த உலகத்துக்கே டேடி ஒரு டேடி என்னவெல்லாம் குடும்பத்தை செய்வாரோ அதைவிட மிகவும் நேர்த்தியாக நேர்மையாக செய்யக்கூடிய ஒரு டேடி இவர் தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு டேடியை லல்லு என்கின்ற ஒரு கேடி கேவலப்படுத்துவது மிகவும் வருந்தத்தக்கது நான் மோடியின் குடும்பமாக இருப்பதில் மிகவும் சந்தோஷப்படுகின்றேன் அப்ப வசுதேவ குடும்பகம் அப்படின்னு சொல்றத சும்மா அந்த பேச்சுவார்த்தையில மட்டும் இல்லாம அது உண்மையிலேயே எல்லா மனசுலயும் கொண்டு போய் சேர்த்திருக்காரு திரு மோடிஜி அவர்கள் உலகம் எங்கும் நான் மோடியின் குடும்பம் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு வச்சிருக்காங்க அப்ப இந்த லல்
கொண்டு போய் ஒரு வார்ஷிப்பில் லக்ஷத்வீப் பப்பலில் அவங்க வந்து ஏதோ பர்சனல் ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி செலிப்ரேட் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனால் நம்ம பிரதமர் அது மாதிரி கிடையாது அவர் வந்து தன் வாழ்க்கையை ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி தேசத்துக்கு வேண்டி அர்ப்பணிக்கக்கூடிய அந்த நபரை குடும்பம் இல்லை குட்டி இல்லைன்னு பர்சனலே அட்டாக் பண்ணக்கூடிய இந்த மாதிரி ஆட்கள் அவர் நம்பக்கூடிய சனாதன தர்மத்தை பர்சனலாக அட்டாக் பண்ணக்கூடிய இந்த மாதிரி ஆட்கள் இவங்களை எல்லாம் ஓரம் கட்டணுமா இல்லை மோடிஜியை ஓரம் கட்டணுமா அப்படிங்கிறது பப்ளிக் சைக்கிளில் ரொம்ப டீப்பாக போய் எம்பிடாயிரு அப்படியே அங்கேருந்து நேற்று நடந்த அந்த சம்பவம் சௌதாமணி அக்கா அவங்க வந்துட்டு ஷி பிலாங்ஸ் டு இந்த பிஜேபியில் மீடியா மேன் பார்த்திங்களா அதில் வந்து ஸ்டேட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி மெம்பர் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவங்கள வந்துட்டு அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க நேற்று வந்து காலைல ஆறரை மணிக்கு அரெஸ்ட் பண்ணாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா ட்விட்டரில் அதாவது எக்ஸ் வலைதளத்தில் அவங்க ஒரு போஸ்ட் போடுறாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அந்த போஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த பெண் குழந்தைகள் வந்து தண்ணி அடிக்கிற மாதிரி ஒரு வீடியோ இருக்குது இதுதான் திராவிட மாடலாக அப்படின்னு கேட்டு போட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு வேண்டி இவங்களை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க காலைல ஆறரை மணிக்கு வந்து வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க திருச்சி திருச்சியோட அந்த சைபர் கிரைம் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய போலீஸ் வந்து இங்கே அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அரெஸ்ட் பண்ணி கூப்பிட்டு போகிறாங்க ஏழு எட்டு மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணிட்டு போகும்போது அதற்குள்ளே நம்ம பாஜக இருக்கவங்கெல்லாம் ஆக்டிவேட் ஆகி அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ராங்கான லீகல் டீம் பால்கனராஜ் அவர்கள் தலைமையில் அங்கே இருக்கக்கூடிய லீகல் டீம் ப்ளஸ் மாவட்ட தலைவர் ராஜசேகரன் அவர்கள் ப்ளஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய மற்ற காரியகர்த்தாஸ் எல்லாருமே அங்கே போயிடுறாங்க போயிட்டு வந்து ரிமாண்டை வந்து அப்போஸ் பண்ணுறாங்க சோதமணி அவங்கள காலை அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஈவினிங் ரிமாண்ட் கொடுக்கணும் ரிமாண்டட் டு ஜுடிஷியல் கஸ்டடி அப்படிம்பாங்க நீதிமன்ற காவலில் கொண்டு போய் வைக்கணும் அப்படின்னு போலீஸ் தரப்பில் ஒரு கோரிக்கை வைக்கும் போது அதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது பெயில் கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயில் கொடுத்து அவங்களுக்கு அமைச்சிடுறாங்க இதுதான் புதிய பாஜக நீ இந்த மாதிரி பித்தலாட்டம் ஃப்ராடு மொள்ளமாரி தலாம்லாம் பண்ணி எங்கள் காரியகர்த்தாசை அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு போகலாம்னு நினச்சேன்னா நாங்கள் விட மாட்டோம் அதற்கு உண்டான ஃபுல் பேக்கிங்கும் நாம் கொடுப்போம் அதுதான் மோடிஜி அவர்கள் தலைமையில் தமிழ்நாட்டில் அண்ணாமலையின் வழிகாட்டுதல் படி நடக்கக்கூடிய பாஜக முதல்ல மாதிரி நீங்கள் என்ன வேணாலும் உதார் காட்டலாம் நாங்கள் பார்த்து சும்மா இருப்போம்லாம் நினைக்காதீங்க நாங்கள் அதற்கு உடனுக்குடன் என்ன மெஷர்ஸ் தேவையோ அதை எடுப்போம் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் ஏன் பண்ணப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அங்கே ட்ரக் ப்ராப்ளம் இவ்வளோ பெருசாக போய்கிட்டு இருக்கு அங்கே ஜாஃபர் சாதிக்க பிடிக்க துப்பு இல்லை உடனே சொல்லுவாங்க அது என்சிபி தானே பிடிக்கணும் சென்ட்ரல் ஏஜென்சி பிடிக்கணும்னு உன் ஊரில் ட்ரக் கடத்திட்டு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கான் ஏற்கனவே அந்த நாய் அக்யூஸ்டு அவனை பிடிக்க வக்கு இல்லாமல் இன்னைக்கு இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரக் மாஃபியாவாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அவனை விட்டுட்டு தமிழ்நாடு போலீஸ் இதெல்லாம் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்களே உங்களுக்கு இதெல்லாம் நியாயமாக இருக்கா அப்படின்னு நீங்களே சுய பரிசோதனை பண்ணி பாருங்கள் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட ஒரு கோரிக்கையாக இருக்குது ஸோ அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் டைவர்ஷன்லாம் பண்ணிக்கோங்க யாரெல்லாம் டிஎம்கே கூட காம்ப்ளிசிட்டாக இருக்கீங்களோ அந்த அதிகாரிகள் மேலையெல்லாம் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வரும்போது மோடிஜியின் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் திருப்பி ஆட்சிக்கு வரும்போது உங்களை எல்லாம் நீதிமன்றத்தில் எப்படி டீல் பண்ணுமோ அந்த மாதிரி டீல் பண்ணும் இந்த ட்ரக் மாஃபியாவெல்லாம் பிடிக்க துப்பு இல்லாமல் இங்கே இருக்கக்கூடிய போலீஸ் அதிகாரிகள் எல்லாத்தையும் கண்டிப்பாக நோட் பண்ணி தேவையான விஷயங்கள் பண்ணப்படும் அது எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை நல்ல அதிகாரிகளுக்கு ஊக்கமும் கொடுக்கப்படும் அதையும் நாம் சொல்கிறோம் ஆனால் ஃப்ராடு பித்தலாட்டம் டிஎம்கே கூட சேர்ந்து இந்த ஃப்ராடு வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கூடிய அதிகாரிகள்லாம் நோட் பண்ணி தேவையானதை பண்ணுவோம் இது வந்து எங்களோட ஒரு டைரக்ட் எச்சரிக்கை கரப்ட் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு அப்படிங்கிறத தெரிவிச்சு கொடுக்குறோம் ஒரு பக்கம் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு பய சைடில் வந்து நம்ம சௌதாமணி அவர்கள் அவங்க வந்து கோர்ட்டுக்கு போனப்போ கூட அதாவது கொண்டு போகிறாங்கல்ல அப்போ வந்து இந்த ரிமாண்ட் அப்போஸ் பண்ணுறதுக்கு கொண்டு போகிறாங்க போலீஸ் அங்கேயும் பாருங்கள் எனர்ஜி கம்மியாகல அவங்க வந்து கோஷம் பண்ணுறாங்க இந்த ஆட்சி நாசமாக தான் போகணும் ஒரு பெண்மணியோட வைத்தறிச்சலை தேவையில்லாமல் ஒரு ஒரு ட்விட்டர் போஸ்ட்டுக்கு வேண்டி அரெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஆட்சி ஒரு ஒரு வீக் நீட் ஆட்சி ஒரு முதுகெலும்பு இல்லாத இந்த ஆட்சி நாசமாகி தான் போகுங்கிறது அதுக்கு சாபம் ஒன்றுன்னு கூட நமக்கு தேவையில்லை நமக்கே தெரியும் அவனை வந்து அடுத்தது கூப்பில் உட்காரும்போது அந்த சைட்லேருந்து திருப்பி எந்திரிச்சு வரவே கூடாது அந்த அளவுக்கு ஒரு கும்பிட்டு இருந்தாலும் அந்த ஒரு எனர்ஜியை பாருங்கள் இப்போ அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு போகிறாங்க அங்கே திருச்சியில் கொண்டு போய் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க பட்டு இருந்தாலும் அவங்களோட எனர்ஜியை பாருங்கள் அதுதான் பாஜக காரியகர்த்தா திராவிட மாடல் ஆட்சியில தான் வந்து இந்த மது பழக்கம் அதிகமா இருக்கு போதிய மருந்துகள் விற்பனை அதிகமா இருக்கு கஞ்சா அபில் உள்ளிட்ட பொருட்கள் விற்பனை அதிகம
தமிழக அரசில் வந்து விதலா வாரமாக தொடர்ச்சியாக அது மாதிரி தமிழக அரசு மீது அவதூறு பரப்புறதுக்காண்டி வந்து இந்த வேலையை செஞ்சுட்டே இருக்காங்க சமூகத்தில் வந்து இது மாதிரி தொடர்ந்து அவதூறு பரப்பு மீது திமுக தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டப்படியான நடவடிக்கை கண்டிப்பாக எடுக்கும் அதன் ஒரு பகுதியாக தான் நேற்று காவல்துறை ஏடிசிபி சார்பாக இந்த கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருந்தோம் அதன் பேரில் வந்து சவுதாமணியை இன்னைக்கு காவல்துறையினர் கைது பண்ணியிருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் பாருங்கள் இந்த எனர்ஜி வேறு மாதிரி இருக்கும் திமுகவுக்கும் பாஜகவுக்கும் ஒரு கூடிய எனர்ஜி கனிமொழி அவர்கள் எங்கேயோ பேச போகிறாங்க எவனும் பெருசாக கேட்க போகிறது இல்லை சும்மா வன்மத்தை கேட்க வேண்டியது ஏதாவது ஒரு கனிமொழி அவர்களோட பேச்சு பயங்கர வைரலாக போயிருக்குன்னு ரீசன்ட் டைம்ஸில் பார்த்துருக்கீங்களா பாஜகவை எதிர்க்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாராளுமன்றத்தில் போய் சம்மந்தமாக நீ என்ன பேசுகிற புரியல அப்படின்னு சொல்கிறவங்க முன்னாடி ஒரு காலத்தில் ஃபோனில் ஐம் கோனு பிக்கப் சம் ஃபத்தே அலி கான் டேஸ்ட் யூ வாண்ட் சம் அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய ஆட்கள் இவங்களை எல்லாம் வந்து மக்கள் புறப்பணிப்பாங்க இப்போ நீங்கள் நினைக்கலாம் ஐயோ டூ டைம்ஸ் எம்பி இந்த எம்பி திமுகவோட ஃபஸ்ட் ஃபேமிலி எல்லாத்துக்கும் கணக்கு இருக்கு மக்கள் பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்காங்க ஆப்ஷன் இல்லை இன்னைக்கு ஆப்ஷன் இருக்கு பாஜகங்கிற பேரில் ஸோ இந்த எம்பியோட ஒரு கூட்டத்தில் மேலே ஒருத்தர் ஏறி நிற்கிறான் பாருங்க இந்த வடிவேல் அவர்கள் வாடி இந்த மாதிரி கட்டு கட்டினா தான் கை பிடிச்ச அவளை கடைசி வரையும் கொண்டு போக முடியும் அப்படின்னு ஆரஞ்சு கலர் டவுசரை போட்டுவான் பார்த்தீங்களா அதுக்கு பதிலாக கருப்பு சவப்பு டவுசரை கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி கூட்டத்துக்கு அனுப்பி வைங்க நமக்கு என்ன தோணுதுன்னா முக்காவாசி பேர் இவங்க பேச்செல்லாம் கேட்க போகும்போது இந்த மாதிரி தான் கட்டை கட்டிகிட்டு போகிறாங்கன்னு தோணுது குடி மெத்து ட்ரக்ஸு அப்புறமா இந்த கஞ்சா இதெல்லாம் தான் தமிழ்நாட்டை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு இதே எம்பி கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி சொன்னாங்க ஐயோயோ தமிழ்நாட்டில் விதவைகள் எண்ணிக்கை ஜாஸ்தியாகிக்கிட்டே போகுது அதிமுக ஆட்சியில் இப்போ அவன் மேலே இருந்து கீழே விழுந்தனா இன்னொரு விதவை ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இதுக்கெல்லாம் பேசுறதுக்கு துப்பு இல்லை வந்துட்டாங்க அரசியல் மன்றத்துக்கு இப்போ கொஞ்சம் அலையன்சஸ் விஷயங்கள்லாம் பார்ப்போம் ஒடிஷாவில் பிஜேபியோட நவீன் பட்நாயக்கோட பார்ட்டி ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க திரிபுரால திரிபுரா மோத்தா இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்துட்டு பிஜேபியோட ஜாயின் பண்ணுது ஸோ கம்ப்ளீட் ஸ்வீப் இருக்கும் நார்த் ஈஸ்ட் வந்து இட்ஸ் அ கேக் வாக் டு பிஜேபி அப்படிங்கிற மாதிரி பேசப்படுது இங்கே தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம சரத்குமார் அவர்கள் வந்து நம்ம சைடில் ஜாயின் பண்ணுறாரு அவர் எப்பவுமே வந்துட்டு சில விஷயங்கள்லாம் சில ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தேசியவாத சிந்தனை இருக்குது அப்படின்னு நம்ம என்றைக்குமே நினச்சிருக்கோம் இன்றைக்கி நம்மளோட கூட்டணியில் வந்து சேர்ந்துருக்காரு அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் நல்ல விஷயங்கள் அவருக்கு நடக்கணும் தேசியவாத சிந்தனையும் மோடி அவர்களோட ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாத்தையும் பட்டு தொட்டியெல்லாம் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு அவரோட அந்த ஸ்டார்டம் அவர் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட ஒரு எண்ணமாக இருக்குது அதை அவர் செய்வார்னு நம்பிக்கையும் எங்களுக்கும் தலைமைக்கும் இருக்குது இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்க அப்படின்னா விசிகே விசிகே பற்றி பேசும்போது கூரை ஏறி கோழி பிடிக்க முடியல வானம் ஏறி வைகுண்டம் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியூரில் போயிட்டு நாங்கள் வந்து ஆந்திராவில் போட்டியிட போகிறோம் தெலுங்கானாவில் போட்டியிட போகிறோம் இந்திய கூட்டணி வேலையெல்லாம் தனியாக போட்டியிட போகிறோம் அப்படிங்கிற முயற்சியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ஏதோ பண்ணட்டோம் பட் இருந்தாலும் அந்த வாழ்த்துக்கள் அவருக்கு அதை பண்ணணும் ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னை பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைக்கவில்லைன்னுலாம் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்த பக்கம் போகலாமா அந்த பக்கம் போகலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைலமாக அவருக்கு இருந்தாலும் அவர் திமுக பக்கம் தான் போவார் காரணம் என்ன உள்ளுக்குள்ள விஷயங்கள்லாம் அப்படி போய்கிட்டு இருக்கு அதனால அந்த பக்கம் தான் அவர் போவார் பட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் பார்கெனிங் கொஞ்சம் எழுத்து பிடிப்போம் எல்லாம் ஒரு நல்ல சேர் கிடைக்கும் உடனே நான் வந்து பிளாஸ்டிக் சேர் அந்த சேர் எல்லாம் சொல்ல நினைக்கிறேன் நல்ல ஒரு இடம் அவர் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் அவர் இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு தேமுதிக அதிமுக பக்கத்தில் போயிருக்காங்க அப்படிங்கிற தகவலும் நமக்கு வருது அப்படி அவங்க பண்ணாங்கன்னா அது இட் இஸ் கோயிங் டு பி பிகஸ்ட் பிளண்டர் திரு விஜயகாந்த் அவர்கள் எதற்கு போராடினாரோ எதை எதிர்த்து போராடினாரோ அந்த கூட்டத்துக்கே போயிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட ஒரு ஃபீலிங்காக இருக்கு இளைய பாரதம் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் நீங்க நம்ம சேனலோட வளர்ச்சிக்கு உதவணும்னு நினைச்சிங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய இளைய பாரதம் அக்கௌண்ட் நம்பருக்கு உங்களுக்கு தோன்ற அமௌண்ட்டை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் உங்கள் ஆதரவுக்கு என்றும
ஜெயஹிந்த் பதினேழு இதே நம்ம என்ன சொல்ல விரும்புகிறோம்னா எப்பவுமே மக்களை தயவு செய்து கொஞ்சம் விழிப்புணர்வோடு விடுங்க நூற்றி எட்டு கோடி ரூபாய்க்கு இப்போ ஹஷிஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கஞ்சா ஆயில்னு சொல்லுவாங்கள அது பிடிக்கப்பட்டிருக்கு ஆஃப் த கோஸ்ட் ஆஃப் ராம்நாதபுரம் இன்ஃபேக்ட் ராம்நாதபுரத்துலலாம் வந்து ஒரு என்ஐஏ ஒரு ஒரு ஹப்பே அங்கே உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அதே மாதிரி சேலம் பக்கத்தில் வந்து இந்த எல்எஸ்டி போன்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் பிடிச்சிருக்காங்க திரு அரவிந்தன் அவர்கள் என்சிபியோட சீஃப் அவரும் இதை பற்றி பேசியிருக்காரு அது வந்து எல்எஸ்டிங்கிறதெல்லாம் வந்து அடுத்த லெவல் ட்ரக் அது கலரும் இருக்காது அதில் வந்து ஆர்டர் அதாவது ஒரு வாசனையும் இருக்காது ஒரு டேஸ்ட்டும் இருக்காது பட் இருந்தாலும் அது சின்னதா ஒண்ணு வச்சா கூட அது வேற மாதிரி மைண்ட் ஆல்டிங் ஹாலுசினேட்டிங் ட்ரக் இதெல்லாம் திருப்பி வந்துச்சுன்னா மனுஷன் வந்து குரங்குல இருந்து வந்தான்னு சொல்லுவாங்க திருப்பி குரங்குல இருந்து பேக் நோக்கி போயிடுவோம் அப்படிங்கிற பயம் நமக்கு இருக்கு சொசைட்டியை பார்த்துக்கோங்க சமூகத்தை பார்த்துக்கோங்க அரசியல்வாதிகள் யாரெல்லாம் இதுக்கு உதவுறாங்கன்னு தெரிஞ்சு அவங்கள வீட்டுக்கு அனுப்புங்க அப்பதான் சமுதாயம் கொஞ்சம் ஒழுங்கா இருக்கும் பார்த்து பண்ணுங்க இணைந்ததுக்கு நன்றி வணக்கம் வந்தே மாத்திரம் பரத் மாதா கி ஜாய் வாழ்கணம் பாரதம் ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜெய்ஹிந்த்